زندگی و آموزش صحت و زندگی دل ما میشه میلرزه باز مردو بینیم برمیشه اردو گوشم برمیشه سرگه اینس میشم شنانده یازی سلام شما گفته های کس را شنیدین که از مشکل بیماری پلیپ یا به گفته مردم گوشت اضافی بینی یاد میکرد علائم و علت های دچار شدن به بیماری چیست؟ تداوی و راه های جلوگیری ای بیماری کدام هستند؟ معوجی سیار برنامه ای افته ساحت زندگی را خدمتتان پیشکش میکنم پلیپ بینی به گفته مردم گوشت اضافی در بینی است که در پرده های بینی قرار دارد اگر اندازه آن بزرگ شده باشد به مانند قطره اشک و یا دانه نخود در داخل بینی آویزان می شود. پلیپ بینی می تانه رای تنفسی را بسته و سبب از دست دادن حس بویایی نزد بیمار شوه. ای که دیگه باعث کدام خطرات می شود در مورد از مردم می شنویم. نام ما از آلاگل از چارسی های کابل است. بینی ما گوشت اضافی داشت سر ما درد می گرفت بینی ما درد می گرفت نفس بند می شد. نان خورده نمیتونستم فشار سرم می آمد شب خورس می کنم دیگه حتی در خانه هم چشک کم در تکلیف می بودن می شب ریز شک می گرفت مارا همین پیشانیم درد می کرد نفسم تنگ تنگ می شد هفته هشت سال بیشتر در تکلیف بودم گوشت اضافی داریم سرگنس می باشم دیگه دل ما می شب می لرزه سرگنس یتمام زیاد می شد باز بینی هایم بند می شد وقتی که جورو میکنم نفذم هم میگیره تو وضعیتم خراب میشه که تو جای میشنم نفذم بند من میشه بنده شده ماخ اتصای مکرر و جاری شدن آبی بینی سردردی و سر و صدا هنگام خواب از نشانهای گوشت اضافی در بینیست دکتر سعید رحیم سادات متخصص امراض گوش و گلو و معذف در یکی از شفاخانهای خصوصی شهر کابل امدهترین نشانه گوشت اضافی بینی را بندش در بینی میگه خود پولیپ های و گوشت های داخل بینی که از اعراضش یا مو نشانه هایی را که به وجود میره عمده ترین نشانش بندش بینی است بندش بینی است قسمت پیش روی از بینی افرازات خارج میشه و این سبب سردردی های نایه دو طرف چشم و قسمت پیشانی درد ها را به وجود میره سبب خشک شدن داخل خود جدار قشم خاطی بینی میشه بعدا کتلاتی که داخل بینی است به صورت طبیعی اونا هم خورد میشه درد در دو طرف بینی در قسمت پیشانی میباشه این از بخاطر است وقت کتلات در داخل بینی موجود میباشه این سبب بندش امو مجراها یا امو سراخهایی که دو طرف خالیگاه که از او بند میکنه چرک در قسمت دو طرف چشم جمع میشه و صاحب درد میشه همچنان مریض از یک حساسیت شاکی می باشه و افرازات هم می داشته باشه دردی که در قسمت پیشانی و در قسمت دو طرف چشم می باشه و اکثر این درد از طرف صبح می باشه در وقت پایین کردن سر این درد باوجود می این اگر تداوی نشه صاحب بندش بینی میشه صاحب بندش بینی که شد صاحب سینوزیت میشه صاحب درد در قسمت پیشانی و در قسمت وجه میشه و این می تونه که باز دیگه مشکلات هم باوجود بره که صاحب بنیدگی خود دو طرف چشم شوا سبب بندش دامدار و کمبود اکسیژن و سبب سردردی های دامدار در آینده شوا وقتی که کتله کلان میشه در قسمت بالایی بینی این کتله فشار وارد میکنه و سبب از بین رفتن حس بویایی هم شده میتونه اگر دامدار سبب سینوزیت شد سبب یاد فراموشی در آینده میشه که این عوامل هم میتونه که به وجود بیاره و اعتقاد دکتران اگر به بیمار توجه و بیماریش تداوی نشه میتونه باعث سردردی های دائمی، مشکل سینوزید، یاد فراموشی و کار نکردن حس بویایی و چشایی شوه. مردم در مورد علت و وسیله دچار شدن به بیماری نظریات مختلف دارن. نام ما جان محمد است از ولسوالی فرزست ما از ولایت کابل در دما خوب پیدا نشده خود گلو ناس. این تو یک برنامه جور شد که ما بفهمیم که چرا پیدا چی است. یه علتش از مکروب پیدا میشه وقتی که هوا آلوده باشه خاک باشه و می مرز پیدا میشه اگر دو خاک کار میکردیم در سنگشی هم کار کردیم مردشوی هم کار کردیم کارگری دیگه در گلکاری ها در جای اینمی گرد و خاک اینمی پیدا شدن میگه اوای آلوده حساسیت های فصلی نشستن دست ها و رعایت نکردن نظافت هنگام کار در زمین های زراعتی و مکان های آلوده و ناپاک از دلایل دچار شدن به بیماری است به نظر دکتر سادات ریزش و حساسیت های فصلی از مهمترین اسباب مبتلا شدن به بیماری است علتاش بسیار زیاد است یکی از علتهای خاصی که به وجود میاد است که 
دوامدار ریزه شدن یا الرژی حساسیت دوامدار که قسمت داخلی بینی با الرژن ها با مواد های میکروبی مختلف دود گرد خاک با اینا مواجه میشه اونم خود جدار بینی خش های مخاطیش که ما یک طبقه است داخل بینی او در مقابل امین گرد خاک اینا یک عکس عمل نشان میده و اعصاب پوندیدگیش میشه وقتی که میپونده این پلیپ به وجود میاره وراثت ژنتیک بسیار کم رول داره ولی الرژی دیگه عامل عمده ش است الرژی میتونه که خوراکی بده باشه میتونه که پری بوده باشه میتونه که گرد و خاک جارو بسابه به الرژی شوه دوست عزیز شما برنامه ساحت زندگی رو مشنوین که در محسسه تعلیمی افغانستان تهیه شده و در رابطه با گوشت اضافی بینی اختصاصی افته است ریزش های دوامدار قرار گرفتن در مکان های آلوده داشتن حساسیت در مقابل گرد و خاک و اسپری های خوشبو کننده میتونه باعث ای بیماری شوه ادعی با رفتن به مرکز صحی و دکتر متخصص دانستن بیماریشان مالجه کنند. دکتر صاحب گفت بر عملیات آماده هستی باید عملیات کنی سی بار آمدم برم پیچکاری و دعوانش نکرد باز بان از دوری سی و این دفعه آمدم باید عملی چه بستر میشه پیچکاری هایی که برم داده خودم میفهم که بسیار تاثیرات برم میکرده گوشت اضافی داشت نمیره عملیات کردم حال یک نتیجه داده دیگه حال یک ذره راحت تر هستم خوب هستم دوا یک دو دفعه گرفتم گفت که می چرک مر که شپاک شو دیگه دوا عملیات میکردم هیچ پریز نکردیم که مرچ و ترشی و این چیزا نخو که عملیات کرده بود بعد از عملیات دیگه بازار چیز خوردیم اسم ملا هست در فامیلای ما بودن یک طفل که تو یک مریضی داشتن و خیلی طفلک به عذاب بود و تا جایی که طفلک نفس کشیده نمیتانست با او خاطر بود که برشان چندین نفر گفت که تو باید بری یعنی طفل به شفخانه ببری و وقتی که طفل به شفخانه برد طفل بالاخره جور شد با باور دکتر زمانی که نزد بیمار بندش بینی پیدا شد جهت تداوی به مرکز صحی و دکتر مراجعه نماید اگر در مراحل اول بوده باشه که سبب بندش کامل نشده باشه دو حالت میتونیم که اسپری های هست که سیرای داره استفاده شوه هم تابلت های هست که باید داده شوه و هم اسپری ها وجود داره که ربطیم میشه که سابی ازی شوه که پس دوباره خورد شوه میخواد کتله زمانی که این کتلات تشکل کرد سای بندش بینی شد در او وقت باید مریض گپ نادیده نگیره و باید به دکتر مراجعه بکنه تداویش عمل جرایی است که این کتله باید از بینی برداشته شوه اگر از قسمت بیخش کشیده شوه امکان بسیار کم وجود داره که دوباره به وجود بیاید بعد از جرایی اگانه نکته که باید در نظر گرفته میشه ما بر مریض میگیم که دامدار باید ماسک بند بکنه اگر یک اساسیت داره با هر غذایی باید از پریز بکنه در مرحله اول بیماری استفاده از بعض اسپری های دماغ و ادویه ها سبب کاهش آن شده و مفید است اما رفتن به مرکز صحی ضروری است تعداد توجه به نظافت و استعمال از ماسک را در هوای آلوده به خاطر جلوگیری از بیماری موثر میگویند بسم نصیر الحق وقتی که هوا گرم میشه که میفهمیم آلودگی زیاد می باشد گرد و خاک خانه بیرون میبریم از ماکس استفاده میکنم وقتی که کورس از مکتب میام به خانه که خانه داخل میشم دو سای خدا با صابون پاک میکنم روزانه یک شش دفعه هفت دفعه دستوری خدا میشیم دماغای خدا پاک میکنیم به خاطر که تا صحت مند باشیم صحت مند هستیم من راستم و ناصر تخلص میکنم ما خصوصا زیاد با تغییر اقلیم وقتی که وقتی که هوا گرم باشه خودم زیاد میشم چون در فامیل هستیم و دیگه اطفال است و اعضای خانواده است نمیخوام کنه هم دو چهار ازی مشکل شه من همیشه از ماست استفاده میکنم چون یکی از بهترین و یکی از خوبترین راه های به خاطر ازی که ما نخوایم کنه هم یعنی از جلوگیری میکنه از چهار میمر است چون خودم یک تکلیف دارم که نرمه خاک زیاد تاثیر دارم و من همیشه از ماکس کنم میکنم و خانه برام دستوری خودش شده و این کارم باعث ازی میشه که من اول خو راحت میشم و دیگه از این که به بعض دیگه من امراض متلاشم از جلوگیری میکنم اسم سید عبدالباسط خودم در قدم خود پیش ازی که مریض شدیم بعض دستمال هاست ماسک هاست و ماسک های پشمی و تکایی است که از او استفاده میکنیم و فعلا از اون ماسک ها همچنان استفاده میکنیم فایده شی است که اگر صحت من باشیم همه میتونیم که به درست و خش به طور درستتر رسیدگی بکنیم و به میتاتیم هر کار دیگر میتونیم چون میگن که جان جوری پادشاهی است وقتی که جان جور باشه فکر کو پادشاه هستیم مراقبت و توجه به افضل صحه شخصی، شستن دست ها هم را با صابون، پوشیدن پوزبند یا ماسک هنگام هوای آلوده می تانه باعث پیشگیری از این بیماری شوه. اما دکتر سادات شستشوی چندین بار بینی را روزانه مانه دوچار شدن به این بیماری می دانم. 
امرای پیشگیری از این که ای کتالات بینی به وجود نبه روزانه آدم امرای نارمل سلین یا آبی که جوش شده باشه هر روز دو سه بار بینی خود آدم باید پاک صفا بشه که از دیگه امراض هم که از نظر گوش گلو ده بینی است از این جلوگیری شده میتونم جلوگیری از الرژی هر عاملی که سبب حساسیت میشه ازو باید جلوگیری بکنیم در عموم باید اگر کسی در کارخانه کار میکنه یا کسی مثلا در دهات کار میکنه سر زمین کار میکنه یا اطفال به مکتب میرن با عوامل مختلف با گرد و خاک مواجه هستن بر از اینو ماسک است که باید بند بکنن و از این جلوگیری دستای اطفال شسته شوه و کسایی که دیقان هستن کار میکنن یا در فابریکا کار میکنن دستکش پوشیده کار بکنن بعد از او دوباره دستا دستا باید شستشو شوه در پیشگیریش رول داره ریزش زکام باید تداوی شوا به خاطر از که نمی ریزش زکام گفتیم که یکی از عوامل می کتلات بینی است که سبب بندش بینی میشه اگر زکام تداوی شوا این کتلات به وجود نمی آیا به خاطر تداوی ازی باید این می چند نکته که گفتیم ای باید در نظر گرفته شوا و از به وجود آمدن این کتلات جلوگیری میشه اگر به گوشت اضافی بینی توجه نشه، میتونه باعث سردردی های دائمی، مشکل سینوزید، یاد فراموشی و از بین رفتن حس بویایی و چشایی شوه. ای بیماری علت های مختلف داره، اما رزش و حساسیت های فصلی از عوامل امدهش است. با شستن دست ها همراه با صابون، توجه به نظافت شخصی، استفاده از ماسک در هوای آلوده، تداوی بیماری های ریزش و زکام، میتونیم از گرفتار شدن از این بیماری تا حد زیاد جلوگیری کنیم. شنونده عزیز شما برنامه ساحت زندگی را می شنیدین که محمد ناصر سیرت در محسس تعلیمی افغانستان نوشته و تهیه کده بود